kuc. Danes bom govoril o karmi. Torej, karma, beseda karma, v sanskrtu pomen delovanje. Gre za to, gre za navk, ki govori o tem, da skozi več življen, mi, glede na to, kako v njih delujemo, tudi žanjamo posledice svojih del, torej ne samo del, tudi misli. Torej, ko sem omenil več življen, se pravi, ta navk je avtomatično vezan na reinkarnacijo. Mogoče je zanimiv pa tem povedati to, da reinkarnacija oziroma navk o reinkarnaciji ni samo domena vzhodnjaških filozofij, ampak je globok zakoreninjena tudi v staro grško pa rimsko kulturo. Recimo, v staro grški mitologiji so imeli boga Mitro, to je bil bog luči in dogovora. Po smrti oziroma preden se je duša vrnila v naslednjo inkarnacijo, je imela se stank z Mitro, na katerem sta se zmenila, kako bo njeno naslednjo življenje potekalo. In konc konco tudi astrologi pravijo, da približen so konture našega življenja vidne. No, ko se rodimo v neko novo kvantno realnost, je tudi znano, da se prejšnjih življenj ne spomnemo. Tudi zato so imeli v starogrški mitologiji odgovor. In sicer preden si se inkarniral, si pil vodo iz lete, reke pozabe, tako da se nisi prejšnjih življenj spomnil, drugače bi se ljudje ukvarjali s kakšnimi postavkami pa ljudmi iz prejšnjih življenj, ne pa da bi se osredotočili na novega. Torej, da se večkrat rodimo pa da žanjemo posledice svojih dejanj, religije v glavnem očijo tako, da obstaja nek bog, ki te za dobra dela nagrajuje, za slaba pa kaznuje. Ampak, ali je temu res tako? Če se malo zremo okolj, vidimo enkrat ljudi, ki konstantno delajo slabe stvari, pa navide živijo dober. Po drugi stran, z lahkoto najdemo tudi kup ljudi, ki delajo dobra dela, pa se jim v življenju dogajajo neprijetne stvari. Torej, zakaj tle sploh gre? Mogoče bi nasploh mečkem pojasnil to, ta navk karme. Jaz mislim, da gre v veliki meri za manipulacijo. Vedno so taka učenja kulturno pogojena. Kar osredotočimo se na Indijo, kjer je ta nauk o karmi v bistvu najmočnejši, ampak najprej pogledajmo nekaj drugega. Pogledajmo si očenje v jogi pa tantra jogi, klasična joga pa tantra joga. To hočem zdaj pokazati, kako je to kulturološko pa ekonomsko pogojeno. Klasična joga je recimo nastala na področju, kjer je bila revščina, se pravi, ogromna poseljenost nobenih sredstev, premal hrane in potem je najbolj praktičen, da razvijaš eno znanje, ki ima za kvaliteto odrekanje. Joga je v osnovi odrekanje. Če pa pogledamo tantra jogo, tantra se je pa razvila v Kašmirju, Kašmir je pa bogat, manj poseljen in v tisti jogi ni nobenega odrekanja. No, nekaj podobnega v smislu kulturološke pa ekonomske pogojenosti je tudi pri karmi. Indija je družbeno razdaljena na štir kaste, saj ko govorimo o hinduistih. Te štir kaste so, v spodni kasti so najbolj revni, v najvišji kasti, ki je najmanj številčna, so najbolj bogati. V Indiji je pač že stoletja če ne tisočletja tako, da so vsi resursi v lasti mogoče enega procenta ljudi, se pravi v lasti bogatih. In da lahko to oblast oni ohranjajo, je najboljš, da drugam, da obstaja navk, da lansirajo navk, ki pravi, ja, če ti v prejšnjem življenju nisi bil priden, imaš zdaj v zdajšnjem posledice, se pravi v zdajšnjem življenju deli bod priden, se drž pravil družbe in ti bo v naslednjem življenju boljš. Torej, na ta način nadijo, da je ljudjem to, da nekteri imajo, drugi pa nimajo nekaj normalnega in kaste se med sabo ne smejo mešati. No, drugač pa na oko reinkarnaciji je bil značilen tudi za zgodne krščanstvo. V bistvu, no, 
Razširjali so ga predvsem Origenis, Bazili pa Gregor Veliki, dokončno so ga pa prepovedali še na drugem carigrajskem koncilu, to je bilo leta 553. Od takrat naprej, torej ima človk samo eno življenje in pod določenim pogojem, pogoji, ki jih je določila cerku, potem pride v pakovice ali nebesa. Torej, Cerku ima monopol za komunikacijo z Bogom in je posrednik med Bogom pa človekom. Slov v času Frančiška Asiškega recimo je bila zagrožena smrtna kazen za posodovanje Biblije. Recimo 1431. so pa zakurali Ivano Orleansko, ki je trdila, da direktno komunicira z Bogom. Torej na ta način s tem učenjem si je cerku še bolj utrdila oblast. Dajmo si probati čim bolj objektivno pogledati, kaj pravzaprav je reinkarnacija, kakšna je verjetnost, da je objektivna, kaj je karmična energija, karmični krok in kako je iz karmičnega kroga. Torej, reinkarnacija oziroma to, da se večkrat rodimo, duša ne smrtna, to znanstveno je dopustno. Namreč v povezavi z obsmrtnimi izkušnjami je skupina nizozemskih kardiologov naredila strašen velik raziskav in končni zaključek teh raziskav je bil, da je zavestnost preveč kompleksen pojav, da bi bil lahko posledica delovanja možganov. Torej, zavestnost lahko obstaja izven fizičnega telesa. Glede na to, da se pa nekateri ljudje manjši, manjš, manjih je tistih, ki to spontano, več pa tistih, ki v postopki, ki regresijo, da se spomnajo prejšnjih življenj oziroma nečesa, ker bi lahko bila prejšnja življenja, torej je najbolj verjeten, da reinkarnacija dejansko obstaja. Drugo smo rekli pojasniti, kaj je to karmična energija. Torej, karmična energija je neka, nek, nek naboj, ki projecira dogodke, ki se nam dogajajo v življenju. Ko sem v eni od prejšnjih oddaj govoril o metafiziki, sem rekel, da je fizični svet samo eden od svetov, drugač, da jih je več in recimo, ok, fizični svet je tretja dimenzija, peta dimenzija je pa recimo astralni svet. Ta je ključen za to, kar se nam dogaja v fizičnem svetu. Na enem nivoju astralnega sveta je enostavno preslikan naš fizični svet v energijskem smislu. In kadarkoli mi nadimo karkoli iz pozicije navade, takrat nastaja torej neka karnična energija oziroma projeciramo v na astralni nivo nek naboj čustveni, ki potem deluje na to, kar se nam dogaja v življenju. Torej, zakaj do tega prihaja? Duša v začetka, se pravi, nima izkušen, duša skozi reinkarnacije oziroma različne inkarnacije raste, ampak v začetka definitivno nima izkušen, je relativno nebogljena, zaradi tega ne zna skozi sebe prepuščati različnih čustvenih stan. In čim ta stanja čustvena ustaja v nas, recimo strah, jeza, zamera in podobne stvari, v takih slučajih mi torej to karnično energijo projeciramo. Pa ne sem to, da se prilagodimo družbi, se moramo držati pravil družbe. In dejansko mi recimo karnične energije ne projeciramo takrat, kadar gremo s tokom svoje energije, se pravi, takrat, ko delamo tist, kar radi delamo, pa kadar ne delamo tistega, kar se nam ne dela. Ampak, torej, naš svet je poln pravil in mi se moramo tega držati in enostavno delujemo po pravilih, ne pa tist, kar bi radi. In to formira neke navade in ko smo mi polni navad, takrat, enostavno skozi projeciramo karmično energijo in smo v tako imenovanem karmičnem krogu, iz katerega ven ne moramo. Torej, zakaj gre? Po zakonu polabnosti mi na podlagi navad vse čas nekaj časa delamo dobra dela, nekaj časa pa slaba. Torej, nektere naše navade so v redu, nektere so manj v redu, ampak čist vedno pri tem 
projeciramo torej karmično energijo in ustajamo v karmičnem krogu in ne moramo ven. Kaj hočem povedati? Če mi, če mi nekomu pomagamo zaradi tega, ker smo tega naučeni, ran tako karmično energijo ustvarjamo, kot če mu ne pomagamo. Torej, če bi mu pa pomagali iz svoje spontane potrebe, takrat jo pa ne bi. In torej, to je ta karmični krok, ki projecira dogodke in v tem karmičnem krogu je naša svobodna volja samo iluzija. Ljudje sicer mislijo, da dejansko svobodno odločajo, ampak to so dejansko mi na te faktori, ki nas motivirajo, ki pelajo v odločitve, so nezavedni in izhajajo iz naših navad. To nas oddeljuje od naše biti oziroma naše duše. Ampak pri vsem skrb pa na nezavedni ravni deluje še en mehanizem. En mehanizem, ki ga povezujemo z individualnim duhom oziroma osebnim vortexom. Ta mehanizem pa v nas proizvaja težnjo po ekspanziji. Ta težnja po ekspanziji je pa sovražnik rutine, sovražnik navad. Torej vedno bo skušala naše navade pa našo rutino sesuditi. In tukaj je odgovor na to, zakaj se slabe stvari dogajajo tudi dobrim ljudem. Zakaj dobri ljudje, tisti, ki delajo dobra dela, bom raje rekel, zvolijo, zakaj se jim lomijo življenjske paradigme. Torej zaradi tega, ker tudi v tisti poziciji, kot iz navade, iz navčenega delajo dobra dela, se njihova duša ne razvije. In potem se vklopi ta osebni vortex, ki jim enostavno življenjsko rutino razbije. In kako torej iz te življenjske rutine oziroma iz karmičnega kroga? Kaj ti? Če hočeš iz karmičnega kroga, takrat šele ti imaš svobodno voljo. No prej bi pa še mogoče še to rekel, da obstoj karmičnega kroga, pa to, da se mi ciklamo stalno v enih in istih obrazcih, pa potrjuje tudi znanost. Jaz sem v eni od prejšnjih vdaj že govoril o teoriji kaosa, ki pravi, da so naša življenja, da so fraktalno določena. Se pravi, vnaprej je znan vzorec naših življenj, kar pomeni nekako, da vzorec iz preteklosti deluje na to, kar se nam dogaja zdaj. Se pravi, da dejansko svobodna volja je tukaj iluzorna. Ampak vsi si želimo svobodno voljo. Se pravi, če hočemo imeti svobodno voljo, moramo ven iz karmičnega kroga, moramo ven iz teh fraktalnih vzorcev. Torej, kako? Gotov ne tako, da analiziramo, zakaj se nam slabe stvari dogajajo. Lejte, glede na to, da pravijo, da duša skozi razne inkarnacije raste in se uči mrzdo misel, da je naloga duše oziroma, da raste tako, da torej razume, zakaj se in nekaj slabega dogaja in potem začne delovati drgač. Ampak tudi to je iluzija. Tako učenje je samo naravni ega. Torej, naravni ega je takole, ego ugotovi. Aha, zaradi tega le pa tega le se jaz počutim slabo, mi gre slabo, se pravi, moram delovati takole pa takole. To je samo prestop iz enega pravila v drugo. To je učenje na ego ravni. Ta pravo učenje je pa tisto, se pravi učenje na dušni ravni, je pa tisto, da mi znamo na boj različnih dogodkov prepustiti in da smo v življenji v spontani. Torej to iz pravila v pravilo pa nima nobene veze z življenjsko spontanostjo. Če hočemo biti v življenju spontani, moramo imeti energijo v coni trebuha imamo jo pa večinoma v coni glave. Mi v coni glave stalno nekaj analiziramo, to ne smem tako, to moram tako, torej tle v coni trebuha je pa spontanost. Govorili smo že v Hari, ampak enostavno ni za dost, da skušaš sam vse čas dihati skozi Haro. Mi smo dejansko tako programirani, pa pa tako v tem svetu navad, da sicer lahko probaš dihati s Haro, ampak zelo hitro boš pozabo. Se pravi, Treba je še kakšne druge ukrepe zraven, treba je sistematično delati recimo na ozemljevanju, vaje ozemljevanja, treba je delati vaje procesiranja te čustvene energije oziroma karmične energije, to je recimo povezano dihanje in na ta način mi nazaj, se pravi v sistem, dobimo 
več energije, delčki naše duše se osobodijo. Energija, nova energija je pa pogoj, da se mi upamo v nove izkušnje in da se ne vklepamo z znanga. Torej, v nove izkušnje v smislu, kar bo, pa bo. Niso vedno dobre, ampak šele, ko greš na tak način v izkušnjo, kar bo, pa bo, se jih prepustiš, šele takrat v takem pristopu tvoja notranja moč raste in raste, oziroma se krepi tvoja povezava z dužo. Pozdravljeni.